ఈవిడ గౌరీ అమ్మవారు అనుకోండి గౌరీ ఈవిడ పేరు గౌరీ అమ్మవారు తమలపాకులో పెట్టారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు పూజ చేస్తున్నారు పూజ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు గౌరీ అమ్మవారికి మీరు అన్నట్టుగా పసుపు కుంకం ఇది పసుపు పసుపు పూజ చేస్తున్నారు కుంకం పూజ చేస్తున్నారు అక్షతలు పూజ చేస్తున్నారు మీరు అనేది అంటే మూడు కలిపి ఒక చోటే చేసేస్తున్నామండి కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు పసుపు కుంకం రెండు కలిసిపోతున్నాయి కదా రెండు కలిసిపోయి అక్షతలతో కలిసిపోతే మళ్ళీ మేము వాడుకోవడానికి పనికి రాదు కదా అంటున్నారు కదమ్మా అదే మీ డౌట్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీనికి చక్కటి పరిహారం చెప్తానమ్మా ఇవిడ గౌరీదేవి అనుకోండి గౌరీదేవి ఇలా ఉంటుంది ఇలా ముందు ఆకో ఏదో ఒకటి పెడతారు కదా ఈ గౌరీదేవి ఇక్కడ ఉండి ఆవిడికి బొట్టు పెడతారు చక్కగా బొట్టు పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక తమలపాకు వేయండి ఇక్కడ ఒక తమలపాకు వేయండి ఇక్కడ ఒక తమలపాకు వేయండి మూడు తమలపాకులు వేయండి లేదా మూడు మందారాకులు వేయండి ఒక దాంట్లో పసుపు పూజించండి ఇందులో పసుపు అర్థమైందా ఇందులోనేమో కుంకుమ ఇందులోనేమో అక్షంతలు అక్షంతలు ఎప్పుడూ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కువ వాడకూడదు ఎక్కువ అక్షంతలు వాడితే ఐశ్వర్యము నిలబడదు ఇంట్లో అక్షంతలు ఎన్ని వాడాలో అన్నీ వాడాలి ఇప్పుడు పూలు పూజ చేశారనుకో ఇక్కడ అన్నీ కూడా చక్కగా ఇక్కడ పూలు పూజ చేయండి ఇది పూలు అర్థమైందా పూలు ఇక్కడ పసుపు ఇక్కడ కుంకుమ ఇక్కడ అక్షంతలు ఇక్కడ అమ్మవారికి అమ్మవారి మీదే వేయాలి లేదు ఒక పుష్పం అక్కడ పెట్టి రెండు అక్షతలు అక్కడ వేసి పసుపు విడివిడిగా పూజ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఈ ఆకులో ఉన్నటువంటిది చక్కగా ఈ పసుపుని మనం వినియోగించుకోవచ్చు కుంకం వినియోగించుకోవచ్చు అక్షతలని జాగ్రత్తగా ఎక్కడైనా కూడా మొక్క మొదట్లో పోసేసి ఈ పూలను తీసేయచ్చు ఈ పూల మీదే పసుపు కుంకం అక్షతలు ఇంకా మీకు దొరికినవన్నీ వేసేసారనుకోండి అప్పుడు పనికి రాకుండా పది ఇలా విడివిడిగా ఆకుల్లో చేసుకుంటే అన్ని రకాలుగా పనికి వస్తాయి తల్లి